Hi, I'm Tulika Kedia, Director of Master Art Gallery. I take this opportunity to welcome you to Aranya Kaas, this beautiful indigenous art show that has been curated by my close friend and confidant, Dr. Alka Pandey. It's a show with various artists from all over India and it's one of its kind. I would like you to go look through it, especially this work by Japani Sham, titled Nature's Beauty. It's basically her depiction of Mother Earth and you can see she's done it with a lot of um, detailing using black and white. Anyakas has a beautiful collection of art from all over India like Bheel art, Gond art, Madhubani art, Varli art. There are some beautiful works by Jivya Soma Mashi who is one of India's leading indigenous artists. There are some works by Kalam Patwa from Bengal. There are some Patuchitra works. There is Sanji art and there are some beautiful works by Janghar Singh Sham who was one of India's leading indigenous artists. So please have a look at the various art forms which would appeal to each and every collector or buyer. जी नमस्कार मेरा नाम आशीष कछवाहा है और मैं कान्हा नेशनल पार्क ग्राम खटिया में रहता हूं मैं तो खास जिला मुख्यालय मंडला का हूं लेकिन विगत 17 वर्षों से खटिया में हूं कान्हा नेशनल पार्क में जहां पे बैगा आदिवासी हैं हम उनके बीच में रह के उनके जीवन पे अध्ययन करते हैं और उनके जीवन पर पेंटिंग भी बनाते हैं और सांप संरक्षण करते हैं टाइगर के संबंध में लोगों को जानकारी देते हैं और हमारी मुलाकात हुई मैडम जिसे मिस केडिया से तो उन्होंने हमारा काफ़ी सब सहयोग किया सपोर्ट किया और पहली बार दिल्ली में इस मंच पे हम खड़े हैं केवल उनके कारण और काफ़ी अच्छा प्रयास रहा उनका ही हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैं मनोज द्विवेदी वुड कार्विंग करता हूं मैंने कास्ट शिल्प में लगभग पिछले चौबीस पच्चीस सालों से काम करना शुरू किया और मैंने बहुत से आर्ट वर्क पर काम किया है अब मैं इस सीरीज़ पे जो ये साड़ी देख रहे हैं आप इसमें काम कर रहा हूँ और इस काम को प्रमोट करने के लिए हमें अभी सिंगी नावा की जो डायरेक्टर हैं और ए के आर्ट गैलरी की मस्त आर्ट गैलरी की जो डायरेक्टर हैं उनसे सिंगी नावा कान्हा में मुलाकात हुई हम लोग इससे पहले कान्हा में ही रह कर काम किया करते थे पर उनसे मुलाकात होने के बाद उन्होंने हमें यहाँ दिल्ली में शो में आरण्यकाश नाम के शो में हमें आने का मौका दिया और इस शो में आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हम जो अभी तक कटे हुए थे कलाकारों के कदरदानों से वो उनसे हम हमारी मुलाकात होगी और हम अपने काम को कला को आगे बढ़ा पाएंगे धन्यवाद मेरा नाम राजेंद्र श्याम गौंड चित्रकार हूँ मैं और काफ़ी समय से मैं गौंड चित्र बनाता हूँ और उनमें कहानियाँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो क्यों है कैसा है उसके बारे में बताते हैं उसी बीच में हमारी तुलिका मेम है वो हमारे कला के एक बच्चे के जैसे हर जगह वहाँ दिखा रहे लोग वहाँ को जान पहचान करा रहे हैं बहुत हमें गौरव महसूस होता है और लोग वो बाग जानते हैं और हमारी कहानियों को अपने तरीके से डील करके लोगों को समझाती है
Arankias, ये जो शो है विच इज अबाउट इंडिजिनस आर्ट ऑफ द लैंड इज समथिंग वेरी डियर एंड स्पेशल टू मी फॉर अ लॉन्ग टाइम एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट हिस्ट्री आई हैव बीन लुकिंग एट द डिवेलपमेंट ऑफ वॉट वी कॉल क्लासिकल और हाई आर्ट एंड इवन इन द एकेडमिक स्टडी ऑफ आर्ट हिस्ट्री वी डिड नॉट रियली स्टडी इंडिजिनस आर्ट और वॉट यू कॉल द वर्नैक्यूलर the education system of indian art history has always been derived a lot from the west and the whole story of aesthetic reading uh, in a critical way is also coming in from western thought but with indigenous art of this country gaining visibility particularly at the turn of the 21st century it has been a great great moment for scholars like me for curators because we are rereading our own sense of history we are understanding the many languages of indian art we are also understanding the many interpretations of what it is to be indian aranyakas is a term i took from vedic literature because the art which i'm showing in this particular exhibition has in fact in some ways no beginning no end it is made by the people who have been living in these areas which are very much part of the local landscape they have lived very close to their natural environment they are very much part of what we call in modern terms denizens of sustainable development because they live closely with nature and their creative landscape is also about their own language their own stories their own kula devatas the the their own creatures the mystery the allegories and their own stories which have not been documented it is really about oral histories and social histories of the region and that is why this particular exhibition aranikas is very very special thank you